Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня для вас будет играть группа Уэрдас Джайма. Сегодня у нас несколько праздников. Ну, не у нас, а... Ну, не, не, некоторые праздники у нас, а некоторые у вас. Первый праздник у нас сегодня, у нашей группы сегодня день рождения. Ровно год назад... Да, Ровно год назад мы собрались и начали репетировать и создали определенное количество номеров музыкальных, танцевальных, и в течение года добавляли к ним различные другие номера, и, в общем, как бы, куда, куда. Так. Не, не все выдерживают долго, когда я что-то говорю. Вот. А, в общем, программа у нас большая, элементов в ней очень много, но при этом, поскольку мы исполняем фламенко пура, то есть искусство традиционное, то, как и всякое традиционное искусство, оно имеет огромное количество всяких элементов, которые нужно неугоснительно исполнять. То есть, вот, к примеру, один из этих элементов – это тот факт, что каждый концерт фламенко должен начинаться с сольной пьесы в исполнении гитариста. Александр Гайдук. Сейчас вот он что-то там сделает непонятно со стойкой. Исполнит, исполнит пьесу, вот он мне подсказывает, исполнит пьесу а, в жанре фанданго. Фанданго – это один из двух основополагающих жанров фламенко. Жанр хоть и народный и традиционный, но некоторые его разновидности позволяют а, с, современным теперешним авторам сочинять свои собственные пьесы в этом жанре не нарушая при этом традиционных э, каких-то законов этого жанра. Вот Александр сочинил фанданго, которая, с одной стороны, является традиционным жанром фламенко пуры, с другой стороны, это его собственное сочинение. Фанданго, поехали.
Спасибо. Александр Гайдук, Фанданга. Следующий номер. Так мы немножко двигаемся по нарастающей. Следующий номер. Песня. Континья. А, относится к жанрам Алегрия. В общем, про Алегрию я еще расскажу дальше, когда у нас будет танец Алегрия. А сейчас просто послушайте эту песню.
Спасибо. Вот такой подарок. Ворованный, но ничего. А можно монитор без звука приподнять? Весь звук монитор можно ли немножко приподнять? А следующий наш номер – это такая, в общем-то, песня, которая по своему как бы социально, социальному, культурному и информационному посылу идентична нашим русским деревенским частушкам. Собственно, она устроена точно так же и поется в ней в общем, практически о том же самом. То есть это такие коротенькие куплеты, которые никак не связаны между собой по смыслу, но каждый из них это такая маленькая история. А чуть более, правда, чуть более музыкально организованные у Доминкосов это происходит, нежели у нас в деревнях. Вот. И аккомпанемент гитара, а не гармошка и не балалайка. А, и все это будет происходить в жанре тангос. Поехали.
такие вот у них частушки. И у нас уже теперь тоже. А теперь танец в жанре соля формулирии. Это жанр достаточно новый, ну но как не, не древний, не старинный. Так, может, это мы отступим. Соля формулирия.
Ashmur gitaristu. Еще один из жанров Ида и Вуэльта, в первом отделении была Гуахира танец, сейчас песня в жанре колумбиана. Еще не готов, у него... Вот, вообще, в двух словах, что происходит, почему он не мог этого сделать там, в гримерке, потому что как только он вышел сюда, и гитара попала под свет вот этих вот прожекторов, а они не только светят, а еще и греют, у него мгновенно поплыл строй, и он вынужден настраивать гитару прямо здесь на сцене. Ура! Ура! Колумбиана, поехали!
современный для фламенко жанр и он очень модный его играют там все поют все и ну, в общем это такой своего рода показатель а, принадлежности к фламенковому миру улее а да собственно а, собственного опять-таки сочинения испанского идука
Спасибо. В исполнении автора Александра Гайдука. А следующий номер танец в жанре «Алегрия». Я обещал рассказать в двух словах. У нас в первом отделении была песня, а теперь танец, и перед танцем я расскажу вообще, в чем секрет. Этот жанр «Алегрия», что в переводе означает «радость», родом из города Кадис. А город Кадис находится на берегу моря, и там всегда хорошая погода, там всегда вкусное пиво, там всегда у всех очень хорошее настроение, там круглый год цветут цветы, и практически никогда не идет дождь, синее небо, синее море, белый город, он построен из белого белоснежного камня. И вот вся вот эта вот аура создает такое настроение, что писать какую-либо музыку, за исключением очень-очень радостной, просто невозможно. И, в общем, этим отличаются жители Катиса от всех остальных испанцев. И вот жанр «Алегрия», и песня, и танец, и музыка в этом жанре звучат очень радостно. И, в общем, это один из очень немногих жанров фламенко, который написан в мажоре, потому что все остальные в других ладах исполняются. Вот мы хоть родом не из Катиса, но у нас тоже бывает хорошее настроение. И тогда мы исполняем «Алегрию». Поехали!
Соответственно, опять-таки, господина Гайдука, вообще всю музыку здесь он сочиняет. А, хоть жанр и традиционный. Песня о руках поехали. Thank you. 
Да, это был финал, собственно. Спасибо. Ну а теперь финальный, собственно, номер концерта. Более во всех ее проявлениях. Вообще, в двух словах, пока он опять настраивает гитару, потому что лампа продолжает греть. Любой жанр фламенко существует в трех видах. Это в виде инструментальной музыки, в виде пения и в виде танца. И законы существования этих жанров в каждом из этих трех вариантов совершенно разные. То есть, скажем так, булерия музыкальная будет отличаться по своей структуре и по своим каким-то внутренним законам от песни. И вот в нашем этом номере существуют совместно все три варианта. 